അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് വൈ ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എക്സിനൊരു സ്മോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ എക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വരുന്നു എന്താണ് ഈ ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽറ്റ വൈ എന്നാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിൻ്റെ കൂടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സുകൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഈ സെക്ഷനിലെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തണം ആ വാല്യൂ കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോമുല ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് എന്നാണ് അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് ഏതോ ഒരു നമ്പറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ഒന്നുകിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ നാല് പ്രാവശ്യം ഫോർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോറിന് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സിന് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നും ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് വൺ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഫങ്ഷൻ വൈ ഈക്വൾ ടു എക്സ് റേസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് നമ്മളുടെ ഫങ്ഷൻ ഇനി ഇതിനെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ എൻ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈ ഫോമില് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇവിടേക്ക് വന്നാൽ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ വരും അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഈ ഇവൻ താഴേക്ക് വരും പവർ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യൻ്റെ റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഫോർത്ത് റൂട്ടാണിത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആരാ നോക്കി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇവിടെ നോക്കൂ പവർ ആ പവറും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് തോന്നും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് ഫോർ ക്യൂബ് വന്നു ഫോർ ക്യൂബ് വന്നാൽ ഇവിടെ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ വരുന്നു വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന ആൻസർ വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഡെൽറ്റ വൈ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അതായത് വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് വണ്ണിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതൊരു ഫോമുല പോലെ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് അതായത് വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻ ഇനി ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വൈ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുവച്ചു അതായത് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതിന് ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരുന്നു അതായത് ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ നയൻ അപ്പം നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എന്താ വരുന്നത് നയൻ നയൻ സിക്സ് വൺ ഇനി നമുക്ക് അപ്രോക്സി
ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു എന്നെഴുതി പവറിൽ സീറോ ത്രീ ബൈ ടു എന്നും കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു ആണ് ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷനോ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ആരാണ് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നു എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ സോറി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ ബൈ ടു എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടു ആണ് എക്സ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാണ് ത്രീ ബൈ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട് എക്സ് അതായത് ഇവിടെ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവനും ഇവനും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി നമുക്ക് ആൻസർ ഇവിടെ എന്ത് തോന്നുന്നു ത്രീ വന്നു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൽറ്റ വൈ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു ആണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഇതാണ് വൈ എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ വൈ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാ ഈ കാണുന്ന ആൻസർ മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ സിക്സ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഒ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ വേർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ചിലപ്പോഴെല്ലാം എക്സാമിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എഫ് ഓ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ആണെന്നും ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആണെന്നും നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് എന്ന് വന്നു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം വൈ ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് വൈ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഇതിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇതിലേക്കൊരു ഫോമുല പോലെ നമ്മൾ അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ വൈ എന്നാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നാണ് അതായത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡെൽറ്റ വൈക്ക് എഫ് ഡാഷ്
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഡാഷ് ഫൈവ് ആണ് എഫ് ഡാഷ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ എഫ് ഡാഷ് നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്തു അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റി ഈക്വൾ ടു എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പം ഇനി ഈ എഫ് ഒ ഫൈവും കിട്ടി എഫ് ഡാഷ് ഫൈവും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ തന്നെ ഈ ഫോമുലയിൽ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആണ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി എഫ് ഡാഷ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ആരാ നോക്കൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫൈൻഡ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോളിയം വി ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഓഫ് സൈഡ് എക്സ് മീറ്റേഴ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ സൈഡ് ബൈ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചേഞ്ച് എന്താണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയത്തിൽ വരുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ എക്സ് ക്യൂബ് എ ക്യൂബ് അതായത് ഒരു ക്യൂബാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നു എ ആണെങ്കിൽ എ ക്യൂബ് അല്ലേ എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത് വി ഈക്വൾ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വെച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചേഞ്ച് ആ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചേഞ്ച് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണെന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഡെൽറ്റ വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ ഡെൽറ്റ വി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോമുലയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന് വേണ്ടി ഡെൽറ്റ വി ഇതാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചേഞ്ച് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ആരാണ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സൈഡിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ ആയി അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ എക്സ് ക്യൂബ് ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ